హర్యానా ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈవీఎంల మీద రకరకాల అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు సార్ ఆ కామెంట్స్ విన్న తర్వాత చాలా కొంచెం ఇంటలెక్చువల్ అనే కొంచెం అనుకునే వాళ్ళు కూడా దాని మీద అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు జయరామ్ రమేష్ గారు లాంటి వాళ్ళు మీరేమంటారు సార్ ఈవీఎంల దాని మీద వ్యక్తిగతంగా అనుకుంటున్న మాట్లాడు జయరామ్ గారు నాకు మంచి మిత్రుడు నేను పక్కన పెట్టండి ఇంతకంటే పొరపాటు మరొకట్లేదు ఈ రకంగా మేము ఓడితే అన్యాయం జరిగింది గెలిస్తే బాగా అయింది డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేస్తుంది అది కరెక్ట్గా ట్రంప్ ఇజాన్ని వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విషయంలో భారతదేశానికి తీసుకొచ్చింది నేను నెగ్గితే ఎన్నికలు బాగా జరిగినట్టు నేను ఓడిపోతే ఎన్నికలు బాగా జరగనట్టు ఏం పెట్టారు మండి తెలంగాణలో ఎట్లా నెగ్గారు మీరు రాష్ట్రంలో అధికారం మీది కాదు దేశంలో అధికారం మీది కాదు ఇదే ఇదే ఎన్నికల సంఘాలు పనిచేసినాయి కర్ణాటకలో ఎట్లా నెగ్గారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎట్లా నెగ్గారు మన లోక్సభ ఎన్నికల్లో మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినాయి కదా ఎట్లా నెగ్గారు అంటే మీరు నెగ్గితే ఎన్నికలు బాగా పని జరిగినట్టు లెక్క మీరు నెగ్గకపోతే అక్కడ మాత్రం ఆ ఊళ్ళో ఆ నియోజకవర్గంలో ఆ రాష్ట్రంలో అన్యాయం జరిగినట్టు లెక్క అంటే మీకు దేశం మీద ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి దీర్ఘకాలిక దృక్పథం లేవు నేను నెగ్గితే అంత బాగుంది నేను నెగ్గకపోతే అంత నాశనమైంది అన్నది దీన్ని మనం గ్రహించాలంటే ఇది నా జన్మ హక్కు అధికారం నాకు అధికారం లేకపోతే నేను క్షమించాలనే స్థాయి అన్నది ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న లోపాలను నా అంత గట్టిగా బయటకు పెట్టి విమర్శించిన వాడు ఇంకొకరు లేడు నిర్ద్వంద్వంగా అన్ని రంగాల్లో కాకపోతే పరిష్కారం చూపెట్టి విమర్శించాను తప్ప నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడలేదు ద్వేషంతో మాట్లాడలేదు పక్షపాతంతో మాట్లాడలేదు ప్రత్యామ్నాయం చూపెట్టకుండా నా నోటి నుంచి ఒక్క విమర్శ కూడా రాలేదు ఎన్నికలను బహుశా ఎవరికి తగ్గకుండా అధ్యయనం చేసిన వాడిని నడిపిన వాడిని ఎన్నికల వ్యవస్థలో చాలా మార్పులకి నాంది పలికిన వాడిని ప్రపంచంలో ఎన్నికల్ని స్వయంగా లోతుగా పరిశీలించిన వాడిని నేను నిర్ద్వంద్వంగా చెప్తున్నాను నాకున్న పూర్తి విశ్వసం అయితే పణంగా పెట్టి చెప్తున్నాను ఎన్నికల సంస్కరణ కోసం పోరాడినటువంటి మీరు నేను పణం చెప్తున్నాను ప్రతి ఈవీఎం ఒక సెపరేట్ మెషిన్ ఇవి కంప్యూటర్ కాదు ఇది ఈ ఈవీఎంకి మరో ఈవీఎంకి లేకపోతే ఈవీఎంకి మరో కంప్యూటర్కి లింక్ లేదు డిజిటల్ టెక్నాలజీ దీనిలో దీనిలో ఇంటర్నెట్ లేదు కనెక్టివిటీ లేదు రెండు ఇరవై ఐదు ఆరు నుంచి వచ్చిన ఇవాళ రాలా ఇవి మొట్టమొదటి ఈవీఎం నాకు గుర్తున్న తరువాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో షాద్ నగర్లో వచ్చింది ఓ ఎనభై మూడులో వచ్చింది ఎనభై మూడులో ఒక నియోజకవర్గాన్ని పైలట్ బేస్ మీద పెట్టారు ఇప్పుడు షాద్ నగర్లో డాక్టర్ శంకర్ రావు గారు నెగ్గారు మొట్టమొదటి ప్రకటించింది ఎన్నికల్లో ఫలితం ఎనభై మూడులో అది ఎన్టీ రామారావు గారు నెగ్గినప్పుడు మొట్టమొదటి ఫలితం వచ్చింది షాద్ నగర్ నాకు గుర్తున్న తరువాత మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి అక్కడ ఈవీఎం పెట్టారు అప్పటి నుంచి రకరకాలుగా చర్చించుకున్నాము నెమ్మదిగా ప్రయోగం చేశాము ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉంటే వాటిని సవరించాము కోర్టులకు వెళ్ళాము చట్టాలు మార్చుకున్నాము అంతా చేశాము ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రక్రియలు చేపట్టాము నూట ముప్పై ఒక్క దేశాల ముందు ప్రపంచంలో పాశ్చాత్య దేశాలు అమెరికా లాంటి దేశాలు యూరప్ దేశాలు అన్నిటి సహా ఎన్నికల సంఘం ఈ మొత్తాన్ని పారదర్శకంగా బయట పెట్టి డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి సవాల్ చేసింది ఒక్కళ్ళు ఒక్క తప్పు చూపెట్టండి అని చెప్పాను ఒక్కళ్ళు ఒక్క తప్పు చూపెట్టాల ప్రపంచంలో ప్రధానికి విమర్శించే సోషల్ మీడియాలో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ దేశం నుంచో మాట అంటున్నారో చూశారు మీరు మామూలు ఏమీ లేకుండా ఏదో మాట్లాడుస్తుంటారు ఒక్క దేశం నుంచో మాట వచ్చిందా మీరు గమనించారా ఎందుకని ఆ దేశాల దౌత్వీయత అందరూ చూశారు నిపుణులు అందరూ చూశారు పారదర్శకంగా ఎన్నికల సంఘం వాళ్ళ ముందు పెట్టింది సుప్రీంకోర్టు ముందు మళ్ళీ 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 ఈ కేసు వెళ్ళింది అయినా కూడా ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరగడం కోసం చెప్పని మరి వీప్యాట్లు పెట్టారు నేను స్వయంగా చూశాను ప్రతిసారి ఓటేసినప్పుడు చూస్తుంటాను నేను దేనికి ఓటేశాను అది నాకు కనిపిస్తుంది అక్కడ తర్వాత పారదర్శకమైన ప్రక్రియ ఉన్నది మాక్ పోలింగ్ జరుగుతుంది ముందు రోజున ఆ మాక్ పోలింగ్ని ఆ పార్టీల అభ్యర్థులు లేక వాళ్ళ ఏజెంట్స్ ఎదురుగా జరుగుతుంది మీకు పూర్తి అధికారం ఉంది అక్కడ కనుక మాక్ పోలింగ్లో మీరు వేసిన ఓటు ప్రకారం అక్కడ జరగలేదు అనుకోండి ఆపేసే అధికారం మీకు ఉన్నది ఆ తర్వాత ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి సీల్ చేసిన తర్వాత ఇంక ఎవరికి దానిలో యాక్సెస్ లేదు ఏ అధికారికి ఏ మరెవరికి యాక్సెస్ లేదు అందరూ మన కళ్ళ ఎదురుగా జరుగుతుంటుంది అది అయిన తర్వాత సురక్షితంగా మీ కళ్ళెదురుగా మీ సమక్షంలోనే తీసుకుపోయే స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెడతారు 
స్ట్రాంగ్ రూమ్లో ప్రభుత్వం తరఫున పోలీసుల తరఫున కావాలా కాకుండా మీరు ఎవరైనా కావాలా ఉండొచ్చు చట్టబద్ధంగా మీకు పారదర్శకంగా ఉంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి కౌంటింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రతి క్షణం మీరు పక్కన అడుగడుగున నిఘా ఉంటుంది వచ్చిన తర్వాత మీ ఎదురుగా సంతకాలు పెట్టించే సీలు ఓపెన్ చేస్తారు మొట్టమొదటి సీలు వేసినప్పుడు మీ సంతకాలు ఉంటాయి దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత కౌంటింగ్ చేస్తారు దానిలో కూడా వివి ప్యాట్లు కౌంటింగ్ చూస్తారు ముందు కొన్ని శాంపుల్ బేస్ మీద వివి ప్యాట్లకి దీనికి పోలికి చూస్తారు ఇంతవరకు ఒక్క తేడా కనిపించాలి కానీ తేడా ఉందనే కదా వీళ్ళు రెడైజ్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఎవడు మాట్లాడితే సోషల్ మీడియాలో దున్నపో తినిందంటే దూడను కట్టేయమంటే తేడా ఉంది అంటుందా నేను బహిరంగంగా చెప్తున్నాను ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అంతర్జాతీయ నిపుణులు చూశారు మరి మీరు నిగుతున్నారే ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన సందర్భాల్లో చాలా మంది నాయకులు ఈవీఎంలో ఉన్నారు జయలలిత గారు ఓడిపోగానే ఈవీఎం ఉంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోగానే రెండు వేల నాలుగులో ఈవీఎం అన్నారు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు అమరేంద్ర సింగ్ కెప్టెన్ అమరేంద్ర సింగ్ పంజాబ్లో ఓడిపోగానే ఆయన ఈవీఎంలో అన్నాడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు అన్నిట్లో అబద్ధం రుజువైంది అన్నిటిని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది అదే ఈవీఎంలతో ఈ ముగ్గురు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో బ్రహ్మాండంగా గెలిచారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతామన్న భయంతో ఈవీఎంలను ముందే ప్రకటన చేసింది ఇది మన లోక్సభ ఎన్నికలప్పుడు చాలా చోట్ల అనుకోకుండా కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రతిపక్షాలు గెలిచినాయి మరి మాట్లాడాల జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఈవీఎంలు బాగున్నాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో అంత ప్రభుత్వం పెత్తనం అంతే కదా ఎక్కడ ఎలా ఎంత పెత్తనం కదా రక్షక దళాలు మీవి అక్కడ ఉన్నది యూనియన్ టెరిటరీ అంతా మీదే అక్కడ బాగా జరిగింది ఎన్నిక కానీ హర్యానాలో దొరకలేదు కర్ణాటకలో బాగా జరిగింది ఎన్నిక బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉంది జాతీయ స్థాయిలో ఉంది బాగా జరిగింది ఎన్నిక మేము ఎగ్గాం కాబట్టి తెలంగాణలో బాగా జరిగింది ఎన్నిక కానీ హర్యానాలో దొరకలేదు అర్థం ఉంది అవునా ఏపీలో కూడా ట్యాంపరింగ్ జరిగింది ఇప్పుడు హర్యానా ఫలితాన్ని ఏపీకి అన్వయించుకొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అన్నారు ఆ మాట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా ప్రధానంగా అంటే హర్యానా ఫలితాన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు అన్వయించుకుంటున్నారు అంటే ఎందుకని తీవ్రంగా పరిగణించాలని చెప్పంటే ఒక ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ ఈ డెబ్బై ఏడేళ్ల కాలంలో యాభై అరవై ఏళ్ల పాటు రాజ్యం చేసిన పార్టీ స్వతంత్ర పోరాటంలో కీలక పాత్ర వహించిన పార్టీ ఈ సంవత్సరాలన్నింటినీ పెట్టిన పార్టీ ఈవీ మిమ్మల్ని తెచ్చిన పార్టీ ఓ ఏ మిమ్మల్ని తెచ్చింది ఎవరు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు వచ్చినాయి ఇరవై మూడు అధికారంలో ఎవరు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ఈవీ మిమ్మల్తో ఇన్ని ఎలక్షన్లు జరిగిన తర్వాత ఇన్నిసార్లు ప్రభుత్వ రాష్ట్రాల్లో జాతీయ స్థాయిలో మారిన తర్వాత ఇన్ని పార్టీలు నెగ్గాక ఓడాక ఈవేళ ఈ బూచును చూపెట్టడం అనేది ట్రంప్ లాగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ లాగా ప్రవర్తించడం అనేది క్షమార్హం కాదు నేను చాలా పరుషమైన పదాలు వాడుతున్నాను ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు ఎండగడతాను లోపాలని కానీ లోపాలు ఉన్నది పోలింగ్ బూత్ లోపల కాదు ఈవీఎంలో కాదు ఓట్ల కొనుగోలులో లోపాలు ఉన్నాయి మీరందరూ ఆ పాపంలో భాగస్వామి కాంగ్రెస్ పార్టీ భాగస్వామి బీజేపీ భాగస్వామి టీడీపీ భాగస్వామి వైకాపా భాగస్వామి టీఆర్ఎస్ భాగస్వామి బీఆర్ఎస్ భాగస్వామి డిఎంకే భాగస్వామి ఏడీఎంకే భాగస్వామి పార్టీల పేర్లు చెప్తున్నాను అక్కడ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ భాగస్వామి అక్కడ పీడీపీ భాగస్వామి మళ్ళీ పార్టీల పేరుతో చెప్తున్నాను ఊరికే చెప్పట్లా సాక్ష్యాలతో చెప్తున్నాను తెలుసు అలాగే తాత్కాలికమైన తాయిలతో ప్రజల్ని మభ్య పెడుతున్నారు దేశ భవిష్యత్తుని ఆంధ్రప్రదేశ్ అంధకారం ఎట్లయిందో మనం చూసాం ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేకుండా దేశాన్ని అధోగత పెట్టించారు రాష్ట్రాన్ని కులం మతం పేరుతో సమాజాన్ని చీలుస్తున్నారు అన్ని పార్టీల పాపన కూడా ఇవన్నీ తప్పులే దీన్ని మార్చాలి నిరంతరం ఎలుగు చాడుతున్న వాళ్ళని అవ్వకండి పోరాడుతున్న వాళ్ళని అవ్వకండి కానీ సమస్య పోలింగ్ బూత్లో లేదు ఈవీఎంలో లేదు సమస్య ఎన్నికల సంస్కరణ తీసుకురావపోవటంలో ఉంది అధికార కేంద్రీకరణలో ఉంది ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఉంది పార్టీలు అంతకు ప్రజలు రాకపోవటంలో ఉంది ప్రజలకు ఓటంటే అర్థం కానీ వ్యవస్థ నిర్మాణం చేసి గందరగోళాన్ని గురి చేసి డబ్బులతో కులంతో తాత్కాలిక తాయిలతో మభ్య పెట్టే పరిస్థితుల్లో ఉంది ఈవీఎంలో మేనిపులేషన్ వల్ల లేదు ఇది పచ్చి అబద్ధము నేను ఇంకో మాట నెమ్మదిగా చెప్పచ్చు కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో గట్టిగా చెప్పాలి ఎందుకంటే సమాజంలో అనవసరమైన అపోహలు ఉండకూడదు నేను ప్రపంచమంతా ఎన్నికలు చూశాను వివిధ దేశాల్లో పరిశీలకుడిగా వెళ్ళాను నిర్మహోటంగా చెప్తున్నా ఎన్నికలు నిర్వహించాను రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా జిల్లా ఎన్నికల ఎన్నికల పర్యవేక్షణ దేశంలో చూశాను నిస్సందేహంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రక్రియలో పది పదకొండు లక్షల పోలింగ్ బూత్లు పన్నెండు లక్షల పోలింగ్ బూత్లు ఉన్న దేశంలో ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరగదని అంటే యంత్రాంగం ఈ యంత్రాంగమే కదా కానీ పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఉంటుంది జ
మాట్లాడుతున్నారు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కి ఓట్లకు సంబంధం ఏంటి ఇదంతా చెత్త ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదా మాట్లాడుతున్నారు అంతే ఏదో అంటున్నాం చెప్పాను కదా ఏదో అనుకెదు టెలిపెంగ్ రేపోతే ఇంకో మాట చెప్తారు నేను చెప్పాను కదా ఇవన్నీ ఎన్నోసార్లు మళ్ళీ 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 రుజువైనాయి వందలాది దేశాల ప్రతినిధులు అంతర్జాతీయ నిపుణుల ముందు రుజువైనాయి సుప్రీంకోర్టులో రుజువైనాయి వివి ప్యాటల్లో రుజువు అవుతున్నాయి ప్రతిసారి ప్రతిరోజు ప్రతి ఎన్నికలు వివిధ పార్టీలు గెలుస్తున్నాయి ప్రతి పార్టీలు ఓడిపోతున్నాయి అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు చాలాసార్లు ఓడిపోయినాయి ఢిల్లీ నగరం ఢిల్లీ నగరం ఎన్నిసార్లు ఓడిపోలేదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు ఓడిపోయారు మరి ఎందుకంటే ఢిల్లీ నగరంలో ఆ మాత్రం సత్తా లేదు వాళ్ళకి ఇతర రాష్ట్రాలు చేస్తున్న ఢిల్లీలో చూసుకోలేదా గుజరాత్లో మరి గత ఎన్నికల్లో చాలా కష్టపడి గెలిచారు ఎందుకని గత ఎన్నికల్లో ఈసారి కాకుండా అంతకుముందు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మధ్యప్రదేశ్లో మెజారిటీ రాలేదు ఎందుకని ఛత్తీస్గఢ్లో అధికారం కోల్పోయారు రాజస్థాన్ కోల్పోయారు ఎందుకని చేత కాకుండా ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం మీరు నెగ్గితే ఎలక్షన్ బాగుంది నెక్కకపోతే బాగుంది ఏంటండి అసలు అర్థం ఉందా ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ మాట్లాడాల్సిన తీరిదా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే సద్భావం గౌరవం ఉన్నవాడి నేను ఆ పార్టీ నాయకులతో చాలా సంబంధాలు ఉన్నవాడి నేను అన్ని పార్టీల పట్ల గౌరవం ఉన్నవాడి నేను నేను ఒక పార్టీ ద్వేషగా మాట్లాడలేదు జాతీయ సలహా మండలిలో పనిచేసిన వాడిని పరిపాలన సంస్థ సభ్యులుగా వీరే పెట్టారు నన్ను అవును అప్పుడు ఉన్నారు మీరు కాబట్టి నేను ద్వేషంతో కాదు అరే ఎంత దారుణం ఇది నేను నెగ్గితే బాగుంది నేను నెగ్గకపోతే బాగోలేదు అని చెప్పినది అంటే అరాచకానికి దారితీస్తారా మీరు రాజ్యాంగ ఖననానికి దారితీస్తారా దేశ ప్రజాస్వామ్య వినాశానికి దారితీస్తారా మీరు ఇది మామూలు రాజకీయంగా ఆలోచించకూడదు కానీ వాళ్ళు అనేది ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది ఇంకా పాయింట్ అని వస్తుంది ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అమెరికా కానీ కెనడా కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు బ్యాలెట్ ని నమ్ముకున్నారు కదా మనం ఎందుకు ఇంకా ఈవీఎం ఇక ఇంత చర్చ జరిగిన తర్వాత ఏంటి అర్థం అది వాడు అమెరికా తనుకుంటున్నాడు కదా రోజు వాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎన్నికలో నేను వాడు నెగ్గితే గెలిచి గెలిచి కరెక్ట్ నెగ్గకపోతే అన్యాయం అంటున్నాడు కదా అది మీ వాదన దానికి సమాధానం ఇంకేం చెప్పండి నేను ఇంత చెప్పిన తర్వాత వీవీ ప్యాట్లు చూసుకోవయా నువ్వు చూసుకోండి కాబట్టి ఇది బుకాయింపులు అబద్ధాలు ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించడాలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేయటాలు నా అధికారం తప్ప దేశం అవసరం లేదు వీళ్ళకి నేను ఈ మాట ఎప్పుడు అనలేదు మొట్టమొదటిసారి అంటున్నాను ఏ పార్టీ అయినా సరే దేశ ప్రయోజనాల కంటే దీర్ఘకాలిక దృక్పథం కంటే దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి కంటే నా అధికారం రావటం ముఖ్యం దేశం సర్వనాశనం పర్లేదనుకుంటే ఇక వాళ్ళని మనం క్షమించకూడదు దేశ భవిష్యత్తుని వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ పోరాడడం ఎవరి నెగ్గిన మనకు ఒకటి అనగా అభ్యంతరం లేదు కానీ దేశ భవిష్యత్తుని పక్కన పెట్టేసి తమ సొంత ప్రయోజనాల కోసం దేశాన్ని నాశనం చేసే రోజు రాజకీయంగా అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఉపేక్షించే అవకాశం కూడా అప్పుడు మనకి అది పక్షపాతం కాదు ధర్మం కోసం దేశం కోసం నిలవటం సో ఎన్నికల సంస్కరణల కోసం పోరాడారు అలాగే దాని చుట్టూ అల్లుకున్నటువంటి అనేక సమస్యల మీద మీరు పోరాడారు ప్రత్యేకించి ఉచిత పథకాలు ఈ ఉచిత పథకాలు హర్యానాలో తిప్పికొట్టారు ప్రజలు అని అంటున్నారు ఆ తిప్పికొట్టిన అంటే సార్ హర్యానాలో అంత స్టేట్ ఫార్వర్డ్ కాదు ఇది ఇవాళ బీజేపీ కానీ టీడీపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ మరో పార్టీ కానీ సంక్షేమ పథకాలు అసలు లేకుండా ఎన్నికల్లో గెలవటం సాధ్యం కాదు ఫస్ట్ మన అల్ట్రస్ బి క్లియర్ డిపాజిట్లు పోతాయి సాధ్యం కాకూడదు డిపాజిట్లు పోతాయి ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని వర్గాలని కలుపుకుపోవాలి కష్టంలో బెదరికంలో చాలామంది ఉన్నారు సంక్షేమం ఏంటి అభివృద్ధి అంటే సంక్షేమం అంటే వ్యక్తిగతమైన తాత్కాలికమైన ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చేది సంక్షేమం నీకు ఇవాళ బియ్యం ఫ్రీగా ఇచ్చాను లేకపోతే రెండు రూపాయలకే ఇచ్చాను మార్కెట్లో ముప్పై రూపాయలు అంటే నీకు ఇవాళ కరెంటు ఫ్రీగా ఇచ్చాను నీళ్లు ఫ్రీగా ఇచ్చాను నెలలో డబ్బులు ఇచ్చాను మరొకటి ఇచ్చాను కష్టంలో ఉన్నవాడిని ఆదుకోవడానికో లేకపోతే ఓట్లు మరి సమాజంలో విభిన్న వర్గాలు ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా అది మీ సమాజంలో మీకు కూడా భాగస్వామ్యం ఉందనుకో ఏదో రాజకీయ జీవన సంవంతో కలపడం కోసం చెప్పని సంక్షేమ పథకాలు అవసరం అభివృద్ధి అంటే ఏంటి దీర్ఘకాలికమైన సామూహికమైన ప్రయోజనం కోసం చేసేది తాత్కాలికం వ్యక్తిగతం దీర్ఘకాలికం సామూహికం ప్రభుత్వాలు అందేందుకు ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక సామూహిక ప్రయోజనాల కోసం ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా మన జీవితాన్ని మనం చూసుకోవాలి రెండోది మనం ఎంత చేసినా కూడా ప్రతిరోజు పరగడిపే ప్రతి మనిషికి శక్తి సామర్థ్యాలను పెంచి నైపుణ్యాన్ని బయట పెట్టి నైపుణ్యాన్ని తీసుకొచ్చి మేధస్సును ఉపయోగపడేట్టు చేసి సంపాదన శక్తి గలవాడుగా తయారు చేసి సంపాదన పెంచడం అభివృద్ధి కానీ తాత్కాలికంగా తైలం ఇచ్చి నిరంతరం ఆధారపడేవాళ్ళుగా మార్చడం అభివృద్ధి కాదు కానీ అవసరం రెండూ అవసరం 
కాబట్టి విజ్ఞత గల వాళ్ళు కోరుకోవాల్సిందంటే సమతూకం కావాలి సమతూకం కావాలి తాత్కాలిక సంక్షేమాన్ని చూస్తూ బేదల కన్నీళ్లు తొలగిస్తూ దీర్ఘకాలికంగా బేదరికం పోయేందుకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన సమాజ హితం కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలి రెండోది అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినకూడదు వేలాది కోట్లు అప్పు చేసి పిల్లల మీద వచ్చే తల మీద అప్పుల భారం పెట్టేసి ఇవాళ తినేసాం మా ఓట్ల కోసం మేము ఇచ్చేసాం ఆ రోజు తినే ప్రతిరోజు పరగడిపే మీ చావు మీరు చావు అంటే ఏమవుతుంది దేశం ఒక నిరుపేద కుటుంబం కూడా అప్పు చేసి పప్పు కూడి తిని అప్పుల భారాన్ని పిల్లల మీద పెట్టదు నేను కేబీఆర్ పార్క్లో అక్కడ కూరగాయలు పళ్ళు అమ్మేటువంటి తల్లులను చూస్తాను ఎంత ఆనందంగా పనిచేస్తున్నారు ఎందుకంటే నా పిల్లల కోసం పనిచేస్తున్నాను ఇవాళ కష్టపడ్డా పొద్దున్న నాలుగు గంటలు లేచిన వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే వంద రూపాయలు తెలిపిన నా పిల్లల బతుకు పడుకో మన మన సంస్కృతి అది హిందువు అయినా ముస్లిం అయినా మన సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి అది నేను త్యాగం చేస్తా నాకు నేను లేకపోతే ప్రస్తుతంటా కావాలంటే అవసరాలు చంపుకుంటా కానీ పిల్లల కోసం చేస్తా అలా ఉండబట్టి ఈ దేశం బతుకుతుంది మరి మన కుటుంబాలు అట్లా చేస్తుంటే కులం మతాలకు అతీతంగా మన పార్టీలకు ఆ మాత్రం కనుసు ఉండదు కాబట్టి సంక్షేమం కావాలి అభివృద్ధి కావాలి అప్పు చేసి పప్పుకూడదు సమతూకం కావాలి సో ఆ దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్తున్నట్టు మీకు కనిపిస్తుందా గత ఐదేళ్లుగా అసలు అభివృద్ధి అంటే బూతుమాటగా మార్చారు మౌలిక సదుపాయాలు పెట్టుబడులు ఉపాధి కల్పన సంపద సృష్టి అభివృద్ధి అంటే ఇదేదో పెత్తందారుల కోరేది అంటే చాలా విచిత్రమైన వితండ వాదన చేశారు రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు భ్రష్టు పట్టించారు ఈవేళ ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం చెప్తున్నాను నేను తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్షరాల తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం అప్పులు కనిపించే అప్పులు కానీ బడ్జెట్లో కనిపించే అప్పులు కానీ ఆఫ్ బడ్జెట్లో ముద్దు పేరు అంటే రహస్యంగా బడ్జెట్లో చూపెట్టకుండా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి రకరకాల రూపాయల్లో ఎస్క్రో అకౌంట్ ఇచ్చి కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వ ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి మరి కొన్ని రకాలుగా అది కూడా క్రమశిక్షణ పూర్తిగా పక్కన పెట్టి సకాలంలో కాస్త డబ్బు కడితే మనకి తక్కువ వడ్డీలకు వచ్చేదాన్ని సకాలంలో కట్టకుండా పోతే పోయింది రాష్ట్రం అయితే నాకేం కావాలని చెప్పిన ఉదాహరణకి పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి దానిలో భాగంగా ఈ పవర్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఆ బాండ్స్కి ఐదు వేల కోట్లు కనుక సకాలంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వానికి రెండు లక్షల కోట్లు బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఐదు వేల కోట్లు ఒక కీలకమైన అవసరం కోసం చెప్పిన సమకూర్చిన పెద్ద కష్టం కాదు అది చేస్తే మీకు పెనాల్టీలు ఉండేవి కాదు మీ రేటింగ్ తగ్గేది కాదు అవి బకాయిలు పెట్టేసరికి డిఫాల్ట్ అయ్యేసరికి రేటింగ్ తగ్గింది పెనాల్టీలు వచ్చినాయి ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చేది బదులు ఇరవై వేల కోట్లు ఇచ్చేది ఇంతసం వచ్చింది అక్కడ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఇరవై వేల కోట్లు ఈ నమ్ము దాని పర్యవసానంగా ఏ కుటుంబం అట్లా చేస్తుందో మీరు తినకూడదు అనలా మీ లెక్కలేని తను నాది కాదు కదా మనకి ముతక సామెత ఉంటుంది తనది కాకపోతే కాసే దాకా దిగుతాను అన్నట్టు అడ్డు కాబట్టి నాది కాదు కదా డ్రామాలు ఆడతాను సంక్షేమం బాగా బ్రహ్మాండంగా అందిస్తాను ఈ జనం అంతా ఇరవై రోజులు ఓటు వేసేస్తారు నాకు బానిసలు రేపు పొద్దున వాళ్ళు చేస్తే నాకేం కావాలి ఇరవై రోజులు కోట్లు దే రాష్ట్రం తిప్పుతా నాకేం కావాలి అరే మన రాష్ట్రం కదా మన డబ్బు కదా ఏమవుతుంది అన్న తపన లేదు ఆ బాధ లేదు ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నట్టయితే మంచి ప్రభుత్వం అంటే ఏ పార్టీ అయినా కూడా అవినీతి పరులైనా కూడా అరే మన డబ్బు మన రాష్ట్రం డబ్బు ఇరవై వేల కోట్లు అన్యాయంగా పోవడం ఏంటి బుద్ధి ఉంది ఏమన్నా అర్జెంట్గా సంప కాపాడుకుందామని చూస్తారు అది కాకుండా లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు కనిపించవు మీకు ఎందుకంటే అప్పులు కనిపించవు బకాయిలు మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు నేను ఇవ్వలేదు అప్పు చేయలేదు మీకు ఇస్తే కదా అప్పు చేయడానికి అప్పు చేస్తే మీకు ఇవ్వాలి కదా మీకు ఇవ్వకపోతే అప్పు నా అప్పు అవసరం లేదు కదా కానీ చెల్లించాలి రేపు పోతుంది నేను మీకు అప్పు ఉన్నాను ఇవన్నీ కలిపితే తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దాని పర్యవసానంగా అది అరవై ఏడు శాతం అవుతుంది మన రాష్ట్ర స్థూల జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తిలో ఈ అప్పు తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేలు ఇరవై శాతం దాటకూడదు కొన్ని రాష్ట్రాలు ముప్పై ముప్పై నలభైకి వెళ్ళినాయి మేము అరవై ఏడుకు వచ్చాం దేశ రికార్డు ఇది దేశ రికార్డు ఇది ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి వచ్చిందంటే మళ్ళీ ప్రభుత్వం లెక్కల ప్రకారమే ఉన్నది కొనసాగించడానికి తొంభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు లోటు కనిపిస్తుంది ఒక్క రూపాయి పెట్టుబడి కోసం పెట్టకుండా ఒక ఏడాదిలో నేను మేము వడ్డీలకే పోతుంది డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు వడ్డీలకే పోతుంది మిగతా వచ్చే ఆదాయం మిగతా ఖర్చులు సరిపోవట్ల ఈ తొంభై నాలుగు కోట్లు లోటు తర్వాత కూడా మీరు బకాయిలు చెల్లించట్లా బకాయిలు కాకుండా మిగతా చెప్తాను లోటు అంటే ఒక అసాధ్యమైన పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఒక సంక్షోభం తీవ్రాతి తీవ్ర సంక్షోభం వచ్చింది నిజాయితీగా సంక్షోభాన్ని ప్రజల ముందు పెట్టి నేను చెప్తున్న వాస్తవాలు కాదు వాళ్ళు తేల్చమనండి ప్రజల ముందు పె
రోజువారీ ఖర్చుల్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితులు తగ్గించి ఏర్పాటు చేయాలా అభివృద్ధికి ఆటంకం లేకుండా అభివృద్ధి కోసం దీర్ఘకాలికంగా సమాజ హితం కోసం పెట్టే పెట్టుబడుల విషయంలో జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది మనకు హక్కు ఉన్నది విభజన చట్టంలో ఉన్నది ఇప్పుడు మంచి చెడు అనుకూలంగా ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆపరు అయినా మోదీ ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా తమిళనాడు కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు మరో రాష్ట్రం కావచ్చు అభివృద్ధికి డబ్బులు ఎక్కడ ఆపల ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేకంగా లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలు అభివృద్ధి కోసం మీకు ఫ్రీగా లోన్స్ ఇచ్చేసాం జీరో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ అంటే ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు లెక్క ఇచ్చేస్తున్నారు అలాగే రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఒక గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీ కోసం నిర్మాణం కావచ్చు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు మనకు హక్కు ఉన్నది చట్టంలో పెట్టారు వీళ్ళు కొత్త ఇంకా కొదనంగా ఏం చేయట్లా మనకి పెట్రో కారిడార్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే అది వైజాగ్ చెన్నై లేకపోతే మీకు మౌలిక సదుపాయాలు కావచ్చు సంస్థల నిర్మాణం కావచ్చు దానికి ఎన్ని వేల కోట్ల మనం పొందవచ్చు రైల్వేస్ కానీ అదంతా సంపద కోసం వెళ్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి అక్కడ వస్తుంది అక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది ఈ రాష్ట్రం కాదు మరో రాష్ట్రం వస్తుంది అక్కడ దేశం కోసమే కదా కాబట్టి దీన్ని మొత్తం బయట పెట్టి ఈ సంక్షోభం ఉందన్న విషయం అర్థమై ఇది ఒక ఎమర్జెన్సీ ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ లేకపోతే ఏమవుతుంది మీరేం చేయలేరు వచ్చే ఐదేళ్ళు రాత్రి బోల్డ్ చేయండి నెక్స్ట్ రేపు పొద్దున బిల్స్ అలా పే చేయాలి రేపు పొద్దున చెక్క ఎట్లా ఆనలు చేయాలి రేపు పొద్దున జీతం ఎట్లా బతుకు అంతా దీని మీద గడిచిపోతుంది అంతా ఏమవుతారు ఎవరైతే సంక్షోభానికి కారకులైనారో వాళ్ళు చూసావా రెండు నెలలు తప్పు చేస్తున్నావు చూసావా ఇంకే అదనంగా ఇంకేం అవట్లేదు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తావు కల్పవృక్షం ఉందా నీ ఆస్తులు ఆమె ఇస్తున్నావా దేశాన్ని దోచిపెట్టి చేసావు సంక్షోభం కళ్ళకి స్పష్టంగా అంకెలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ అంకెలు అంకెలు కరెక్ట్గా తేల్చండి వాస్తవానికి భిన్నంగా సూపర్ సిక్స్ ఎందుకు అమలు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఇది వాస్తవం పరిస్థితి ఇది పరిస్థితి ఇది నేను నిర్మోహంగా విప్పి చెప్తున్నాను పరిస్థితి సో ఇలాంటి పరిస్థితి తెలంగాణలో కూడా నేను స్పష్టంగా చెప్పాను కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీరు కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు ఎన్నికలు నెక్కడం కోసం చెప్పిన పరిస్థితి వీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు హామీలని అమలు కావాలంటే వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆరు గ్యారంటీలు కాకుండా ఇంకా చాలా హామీలు ఇచ్చారు అవి మాట్లాడటం ఇవన్నీ కలిపితే లక్ష ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు వచ్చింది ఓన్లీ హామీలు హామీలు అది సాధ్యం కాదు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే చాలా బలమైన రాష్ట్రం హైదరాబాద్ పుణ్యమా అని చెప్పని అందులో హైదరాబాద్ని బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ కూడా బాగా పెంచినాయి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కీర్తి పొందాలి చెందాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ దాని నుంచి పుచ్చే పన్నులు కానీ ఆదాయం కానీ మరొక దాన్ని పెరిగినాయి అది ఉంది కాబట్టి కొంత అనిపిస్తుంది కానీ అయినా కూడా ఇంత పెద్ద భారం పెట్టేసరికి అప్పటికే సంక్షేమ బ్రహ్మాండంగా ఉంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సంక్షేమం లేదా ఉంది కానీ సంక్షేమ అభివృద్ధి సమతోకాన్ని దెబ్బతీసే రీతిలో వస్తే నేను పబ్లిక్గా చెప్పాను అయిందేది అయిపోయింది ఎన్నికల్లో నెగ్గారు ప్రజల ముందు వాస్తవాలు పెట్టి వీటిలో ఆచరణ సాధ్యమైన కొన్ని అమలు చేయండి మిగతా సమయ అనుకూలంగా తర్వాత చేస్తామని చెప్పండి అంతేగాని అంచు నిష్ఠూరం కంటే అది నిష్ఠూరం మీరు అలాగే నేను టీఆర్ఎస్ని బహిరంగంగా కోరాను సరే వాళ్ళు ఎదుకు హామీలు ఇచ్చారు మీరు మీరు ఓడారు వాళ్ళు నెగ్గారు అంతకుముందు వాళ్ళు మీరు నెగ్గారు వాళ్ళు ఓడారు అది రాజకీయంలో సహజం ఇప్పుడు కక్షగా పెట్టుకుని అవన్నీ చేయి రాష్ట్ర నాశనాల పరల అనబోకండి కానీ మన తీరు ఏంటి రాష్ట్ర నాశనాల పరల ప్రత్యర్థిని ఇరుకున పెట్టాలా దేశం పోనీ నాకేం పోయింది దేశం వల్ల కడైతే నాకేం కావాలా నేను అధికారం కూర్చోవాలా శ్మశానమైనా కూడా అధికారంలో కూర్చోవాలి తప్ప దేశం ఏమవుతుంది రాష్ట్రం అవుతుంది నాకు అనవసరం అది చాలా భయంకరమైన రాజకీయం ఏ పార్టీ ఎక్కడ చేసినా కూడా అధికారులను వాళ్ళు చేసినా ప్రతిపక్షం వాళ్ళు చేసినా కూడా దాన్ని మనం క్షమించకూడదు ఎందుకంటే వచ్చే తరాలకు భయంకరమైన హాని తలపెడుతున్నారు బేదల భవిష్యత్తుని పూర్తిగా అంధకారం చేస్తున్నారు తాత్కాలికంగా మచ్చిగా చేసుకుని సో మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉంటే పదిహేను పర్సెంట్ నేను గ్రోత్ రేటు తీసుకెళ్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చంద్రబాబు గారు అంటున్నారు అది సాధ్యమేనా సాధ్యం ఎందుకంటే ఈ ఈ కరెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ రోజువారీ ఖర్చును కనుక జాతీయ స్థాయిలో కూర్చుని సంక్షోభాన్ని బయట పెట్టి ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసి దాన్ని అదుపు చేయగలిగితే పెట్టుబడులకు ఎక్కడ లోపం ఉండదు అది వేరు ఇది వేరు సెపరేట్ చేయండి మరి దీనికోసం అప్పుల భారం పెంచబోకండి పెట్టుబడులకు లోపం ఉండదు రెండోది ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజం గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ ఒకటి కానీ సమాజానికి అంతర్గతంగా శక్తి ఉన్నది నేను పెరగాలన్న తపన కసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు పుష్కలంగా ఉంది ఒక సమాజం పెరిగేది ప్రభుత్వం వాళ్ళు కాదు ఆ ప్రజల కసి వాళ్ళు ప్రభుత్వం దాని తగ్గ ఏర్పాటు చేయాలి రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఉదాహరణకి ఆర్థిక సంక్షోభం తీవ్రంగా ఉంది అప్పుడు ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పడింది హైదరాబాద్ ఒకసారి కోల్పోయారు కానీ మీరు గమనించారా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అమల్లో కానీ గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీ నిర్మాణంలో కానీ మౌలిక సదుపాయాలు ప్రతి జిల్లాలో
జాతీయ ప్రభుత్వంతో కూర్చుని జాతీయ ప్రభుత్వానికి ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై కింద పూర్తి అధికారం ఉన్నది రోజువారీ ఖర్చుని నిర్దేశించి దాన్ని నియంత్రించే అధికారం ఉన్నది అలా కాకుండా ఎట్లాగైనా మళ్ళీ గొల్లలు పెడతాం ఏదో రకంగా ఈ చెక్క ఎట్లాగా ఈ మంత్ ఎట్లాగా ఈ నెల ఎట్లాగా అని చూస్తుంటే రోజు ఏ రోజు కా రోజు ప్రతిరోజు పరాడుగా ఉంటే అంత అస్తవ్యస్తం అవుతుంది పరిపాలన అంతా కూడా చందలవందలు అవుతుంది అభివృద్ధి మీద దృష్టి ఉండదు ప్రజల వ్యతిరేకత కూడా మీరు సొమ్ము చేసుకుంటారు సార్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు కనుక ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని అనౌన్ చేసి జాతీయ ఉత్పత్తి మీరు చెప్పారు ఇందాక అది సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి వెళ్ళింది అన్నారు కదా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ ప్రకటిస్తే చేసి దుబారా ఖర్చుల్ని అనవసర ఖర్చుల్ని అరికట్టినట్టే దానికి అధికారాలు విశేషాధికారాలు ఉన్నాయి ఒక రోజును కాదు ఏడు ఎనిమిదేళ్ళు పడుతుంది కానీ మన అదృష్టం ఏంటంటే మీరు అప్పు చేసే డబ్బు అంతకు మించి జాతీయ స్థాయి నుంచి వచ్చే నిధుల్ని అభివృద్ధికి ఆటంకం ఉండదు స్లోగా కరెంట్ ఎక్స్పెన్ నుంచి తగ్గుతూ ఉంటుంది రోజువారీ పెట్టే ఖర్చు శాతం తగ్గుతుంది ఖర్చు పెద్దగా తగ్గకపోయినా కూడా ఎందుకంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మంది ఒక ఎనిమిది శాతం ఆర్థిక అభివృద్ధి వచ్చింది అనుకోండి మామూలుగా ఏడు శాతం వస్తుంది కొంచెం డైనామిక్గా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఎనిమిది శాతం తీసుకురావచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోల బండం నాలుగు నాలుగున్నర శాతం ఐదు శాతం అంటే ఏంటి ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు పదమూడు శాతం ముఖ్యమంత్రి గారు పదిహేను శాతం అన్నారు సంతోషం వస్తే అది అసాధ్యమే కాదు కొన్ని రాష్ట్రాలకి ఇప్పుడు గుజరాత్ లాంటి రాష్ట్రాలు బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది పదిహేను పది శాతం ఈవెన్ యూపీ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగింది డైనామిక్గా ఉండి పెట్టుబడులను ఆకర్షించి విశ్వసంస్థ విశ్వసంస్థ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నది గతంలో చేసిన కీర్తి ఆ నమ్మకం ప్రజలకు ఉన్నది తీర ప్రాంతంలో అవకాశాలు ఉన్నాయి ఖనిజాలు ఉన్న అవకాశాలు ఉన్నటువంటి రాయలసీమ ఉన్నది దానిలో కానీ సిస్టమ్ సరిగా చేసి అవినీతిని అరికట్టి పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే ఎంతవరకు చూద్దాం కానీ పన్నెండు పదమూడు శాతం అభివృద్ధి కష్టం కానే కాదు నామినల్ గ్రోత్ అంటాం పన్నెండు పదమూడు శాతం వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఐదేళ్లలో ఏమవుతుంది ఇవాళ వంద రూపాయలలో ఐదేళ్లకు నూట ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది నూట ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది నూట ఎనభై రూపాయలు కాగానే ఇప్పుడు మీ అప్పు కానీ లేకపోతే మీ వడ్డీల భారం కానీ ఇవాళ ఎంత భారంగా ఉన్నది దాని శాతం తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఏం లెక్కేస్తున్నాం అరవై ఏడు బై వంద రేపు అరవై ఏడు బై నూట ఎనభై అర్థమైందా శాతం తగ్గింది కదా అది తగ్గాన్ని మీకు వెలుసు పరిచి వచ్చేస్తాం ఇది ఎందుకు మనకు అదృష్టం అంటే ఎందుకు సాధ్యం అంటే మనలాంటి దేశాల్లో ప్రస్తుత కాలంలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ పాటు మరీ తప్పులు చేయకుండా ఉంటే పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇదే జడత్వంగా ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది అనుకోండి చాలా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి ఇంకా ఎందుకు చాలా పీక్కి వెళ్ళారు వివిధ కారణాల వల్ల ఇంకా పెరగడం కష్టం అవుతుంది జనాభా తగ్గుతోంది పనిచేసే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గుతోంది మరి రోజువారీ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఈ వెసులుబాటు లేదు అక్కడ ఒకసారి అప్పుల భారం బాగా పెరిగిపోయిన తర్వాత దాని శాతం తగ్గదు మనం ఇంకా ఆ పన్నెండు పదమూడు శాతం నామినల్ గ్రోత్ బాగా చేస్తే పదిహేను శాతం నామినల్ గ్రోత్ అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాస్త డైనామిజం ప్రజల్లో డైనామిజం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాంతంలో కదా రైతుని చూడండి వ్యవసాయ కార్మికులను చూడండి కష్టపడేటువంటి కర్మజీవిని చూడండి మరి ట్రేడ్స్లో ఉన్నవారిని చూడండి రాత్రి వాళ్ళు ఏదో రకంగా కష్టపడి బతుకుదాం పిల్లల బతుకు బాగు చేద్దాం సంపాదించేద్దాం అని చెప్పినవాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఆర్థిక ప్రగతి వస్తుంది దానికి ప్రభుత్వం చేయాల్సింది మౌలిక సదుపాయాలు పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహము కాస్త మీ డబ్బును కొల్లగొట్టకుండా ఉంటారు గుండాల పరంగా కాకుండా ఉంటుంది అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి నమ్మకాన్ని కలిగించడం పోటీ సరిగ్గా ఉండి ఏర్పాటు చేయడం అవి చేస్తే అభివృద్ధి వస్తుంది సో గతంలో సార్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ అంటున్నారు రెండు కావాలి కరెక్ట్ బట్ ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్లో మీకు ఈ నాలుగు నెలల పరిస్థితులను చూస్తే కనుక బాగా వేగంగా వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ టూ ఇయర్లీ నేను చెప్పలేదు నాకు ఏం దొరుకుతుందో రోజు వారి రోజు అవుతుంది కానీ అక్కడ అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకత్వం కానీ నిపుణులు కానీ ఈ అంకెలను చూస్తే ఎవరికైనా గుండె బేజారెత్తిపోతుంది కాబట్టి దీని నుంచి బయట పెట్టడం ఎట్లాగా రోజువారీగా జీతపత్యాలు ఇచ్చే పరిస్థితి కల్పించడం ఎట్లాగా కొన్నైనా ప్రజల ఆశ నెరవేర్చి కొంతైనా వాళ్ళ ఆశ నెరవేర్చడం ఎట్లాగా నడపట్లాగా దీనిలో ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి మీద ఎంత శ్రమ పడ్డా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరంతరం కష్టపడతారు అభివృద్ధి విషయంలో ఆయన దృష్టి పెడతారు మనతో తెలుసు కానీ ఎంత పెట్టినా కూడా డబ్బు అనేది జీవితంలో అత్యంత కీలకమైనది మన దాని మీద నటిస్తే లాభం లేదు ఒక సంస్థకు కావచ్చు కుటుంబానికి కావచ్చు రేపు పొద్దున మనం ఆపరాలు కొనడానికో కూరలు కొనడానికో పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజులు కట్టడానికో డాక్టర్ ఫీజులు ఇవ్వడానికో డబ్బులు లేవనుకోండి మనసు అంత
ఇప్పుడు కొంచెం దీర్ఘకాలికంగా ఆలోచిద్దాం పిల్లలను వచ్చా కుటుంబానికి వచ్చినప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి అవకాశం ఇటువంటి ఈ తేడా చూడండి ఓ ప్రభుత్వం కూడా అంతే ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం అనే కుటుంబానికి పెద్ద ఆ కుటుంబం రోజువారీగా రేపు పొద్దున్న డబ్బులు ఎట్లాగా వాడికి కట్టాలా వీడికి కట్టాలా కొన్ని లోన్స్ డ్యూ ఉన్నాయి వాడి జీతం ఇవ్వాలా మరి కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు ఇవ్వాలా మరి ఒకటి చేయాలా ఈ రోజు వస్తుంటే ఎంత కష్టపడ్డా ఎంత మనస్థిరంగా ఉన్నా కూడా అభివృద్ధి దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి మీద దృష్టిని తదేక దీక్ష పెట్టడం అనేది ఎంత కష్టం ఊహించినా మనం కాబట్టి సంక్షోభ నుంచి బయటపడడం అనేది చాలా అవసరం దానికి ఒక మార్గం ఏర్పరచడం అందుకని నేను బహిరంగంగా ఈ మాట చెప్తాను నిండు మనస్తో పార్టీలకు అతీతంగా చెప్తాను రాష్ట్ర భవిష్యత్తును కాపాడాలి పార్టీలు తగలట్టాయి నాశనం చేసినాయి కొన్ని పార్టీలు నేర సమానంగా ప్రవర్తించినాయి అయిపోయింది దానికి ఏం చేస్తాం ప్రజలను బలి చేద్దామా సామాన్య ప్రజల భవిష్యత్తు బలి కాకుండా చేసే బాధ్యత మనది వాళ్ళు సో ఆ దిశగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీ టూర్ ముగించుకొని వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా తీసుకుని బుల్లెట్ ట్రైన్ అన్నారు తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ అంటున్నారు రైల్వే లైన్స్ అంటున్నారు ఎయిర్పోర్ట్స్ చాలా వస్తున్నాయి ఇప్పటికే నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి మౌలిక సదుపాయాలు గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ పోలవరం ప్రాజెక్టు వైజాగ్ చెన్నై కారిడార్ లాంటి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహం ఈ విషయంలో కాస్త అటు ఇటుగా జాతీయ స్థాయి నుంచి మనకు పొందే హక్కు అన్నది ఇవాళ పొందే వాతావరణం ఉన్నది ఇక వివరాలు అనేది వారికి తెలిసి బాగా నాకేం తెలుస్తాయి స్పష్టంగా ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాం అండి సార్ వైజాగ్ సీల్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో కూడా కొంత కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నదేమో నేను నా స్టాండ్ ఎప్పుడో చెప్పాను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థ అనేది ముఖ్యం కానే కాదు పిల్లి నల్లత అనవసరం పిల్లి ఎలుకల్ని పట్టాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి ఉపాధి కల్పన రావాలి వినియోగదారుడికి వస్తువు నాణ్యతతో అతి చవగ్గా విరివిగా అవసరాల మేరకు అందుబాటులో కావాలి కాబట్టి ప్రభుత్వమా ప్రైవేట్ అన్నది ప్రజల మనసుల్లో గందరగోళాన్ని సృష్టించి సెంటిమెంట్ని రెచ్చగొట్టి రాజకీయంగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు తప్ప దానికి ప్రజల జీవితానికి ఆర్థిక ప్రగతికి సంబంధం లేదు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్స్ ప్రశ్నోత్తరాలకు పనిచేశాను ఎనిమిది వేల మందికి శాశ్వత ప్రాతిపదికను దేశంలో తొలిసారిగా నిర్వస్త కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించాను నేను నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను పిల్లి నల్ల తల్లిదా నాకు అనవసరం నాకు కావాల్సింది స్టీల్ ఉత్పత్తి కావాలా ఈ దేశ ప్రజల అవసరాలు తీర్చాలా నాణ్యత మన్నిక బాగుండాలా రేటు బాగుండాలా ఎవడి పేరుతో ఉందో నాకు అనవసరం ఇవన్నీ కూడా నిరర్ధకమైన పాతకాలపు యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి మనం ఏదో ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని డ్రామాలు ఆడుతున్నాం పొలిటికల్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి నేను దానిలోకి వెళ్ళాను అనవసరం పొలిటికల్ లాంగ్వేజ్లో ఆలోచిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు తెలంగాణకు వచ్చేటప్పుడు సార్ హైడ్రా పెట్టారు దాని మీద మూసి ప్రక్షాళన దాని మీద గందరగోళం జరుగుతుంది ఈ మూసి సుందరీకరణ ప్రాజెక్ట్ అనేది అవసరమా కాదా అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాజెక్టులు నేను సమర్థిస్తాను అది ఒక ప్రిన్సిపల్ హుగ్లీని అలాంటి సుందరీకరణ కోసం చెప్పి మార్క్సిస్ట్ పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి బుద్ధదేవ పట్టి జరగడం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ వ్యతిరేకించింది అప్పుడు నేను అప్పుడు ఆ రాష్ట్రానికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు గట్టిగా కోపడ్డాను బుద్ధుందేమన్నా మీకు కమ్యూనిస్టులు చాలా తప్పులు చేశారని మీరే అంటున్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగకుండా ఆగిపోయింది ఈవేళ పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో మీరు భాగస్వామ్యం కావాలా కొంత పద్ధతి కావాలా రూల్ ఆఫ్ లా కావాలా దీన్ని వ్యతిరేకించడం అని చెప్పని కాబట్టి ఖచ్చితంగా మౌలిక సదుపాయాలు బాగు చేయడం కానీ మరి కొన్ని దారుణమైన ఆక్రమణలు తొలగించడం కానీ డ్రైనేజ్ వగర వ్యవస్థని అడ్డు తొలగించడం కానీ మూసీలోకి కానీ లేకపోతే హుస్సేన్ సాగర్లో కానీ ఈ మలమూత్రాలు రాకుండా ఆపటం కానీ ఇది ప్రభుత్వాలకు నేసే బాధ్యత ఖచ్చితంగా చేయాలి అయితే ఏమిటంటే దీని వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇరవై మూడు లక్షల కుటుంబాలు హైదరాబాద్ నగరంలో నివాసం అంటే ఎనిమిది లక్షల ఇళ్లకు మాత్రమే నాకు తెలిసినంత వరకు సివరేజ్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి పదిహేను లక్షల ఇళ్ళకి దాదాపు అరవై ఐదు శాతం జనాభాకి సివరేజ్ కనెక్షన్ లేదు హైదరాబాద్ మహానగరంలో పెద్ద పెద్ద పదిహేను ఇరవై అంతస్తుల బిల్డింగ్లు వస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల ముప్పై అంతస్తుల బిల్డింగ్లు వస్తున్నాయి అక్కడ సూవర్ లైన్ లేదు ఏం చేస్తున్నారు మీరు సూవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టండి అని చెప్పి అంటున్నారు నిబంధనల ప్రకారం వాడు ప్లాంట్ పెడుతున్నాడు ఎంతమంది వాడుతున్నారో చూడండి సూవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుందో చూడండి దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఆ సూవేజ్ను పూర్తిగా శుద్ధి చేసి ఆ నీళ్లు మామూలుగా వాడడానికి ఉపయోగపడే అలా ఉందా నిజంగా జరుగుతుంది ఏంటి పక్కనే ఉన్న లేక్లోకి ఒక పైప్ పెట్టేసి చాలా చీప్ ఈజీ ఆ లేక్ నుంచి హుస్సేన్ సాగర్కి అక్కడి నుంచి మూసీకి ఇది చేస్తామన్న మాట ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ వారం అ
ఈ సువరేజ్ సిస్టమ్ని బాగు చేయటం అన్నది లేకపోతే స్టామ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ ఇంప్రూవ్ చేయటం అన్నది డ్రైన్ లాక్రమ్ని తొలగించడం అన్నది చాలా దీర్ఘకాలం అనేది మన ఇంట్లో టాయిలెట్ శుద్ధి చేసుకుంటున్నట్టుది ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి సమర్థంగా చేసుకోవాలి మనసు పెట్టి చేసుకోవాలి మందన భావంతో చేసుకోవాలి దాని మీద దృష్టి పరిపాలన ఎంతలాగా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం అనే అంటుంది మనందరికీ ఒక హడావిడి చేయటంలో ఉంది ప్లాస్టిక్ని నిర్మూలన చేస్తాం మీకు గుర్తుంటే కొన్ని నెలల క్రితం బ్రహ్మాండంగా ప్రకటన చేసి ఇంకా సంతోషించాను నిజంగా మాట్లాడదాం అమలు చేశారా చేస్తే సంతోషం నాకు తెలియకు అమలు చేస్తే చాలా సంతోషం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చెప్పండి మాకు సార్ ప్రచారంలో వన్ పర్సెంట్ కూడా అమలు కాలేదేమో ప్రతి ఇంటికి కూడా గార్బేజ్ని వెట్ గార్బేజ్ డ్రై వేస్ట్ సపరేట్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేసి అది చేస్తామన్నారు మా ఇంట్లో కూడా సపరేట్గా పెట్టాము పెట్టించాము ఏదో నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ మొత్తం కలిపి మున్సిపల్ బండిలో అంతా కలిపేస్తున్నారు అందుకని మీరు కూడా కలం సపరేట్ చేయడం మానేశారు కంపోస్ట్ యార్డ్ కానీ మరొకటి కానీ ఏం జరగల దానికి బోల్డ్ అంత ఆర్భాటం చేశాం పని జరిగిందా అంచేత పతాక శిక్షకులు రావటం కాదు మన ఉద్దేశం న్యూస్ సైకిల్ని డామినేట్ చేయడం కాదు చిత్తశుద్ధితో ఇది పారిశుద్ధ్య పని కానీ లేకపోతే ఇలాంటివి కానీ చాలా కష్టంతో కూడుకుంది మన ఇల్లు బాగు చేసుకోవడానికి ఎంత కష్టపడాలి నీకు అంత కష్టపడాలి దానికి వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయాలి సరిగ్గా పనిచేసేటి జవాబ్దారితనం కావాలి దీర్ఘకాల పర్యవేక్షణ కావాలి నిజంగా పని కావాలి ఎంత బాగుంటే ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఎన్ని దోమలు ఉన్నాయి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానంటే నేను నాకు మా శ్రీమతికి నేను వేరు కాదు ప్రతి కుటుంబంలో హైదరాబాద్లో ఇదే బాగోతాం చిక్కుని గుంజ వచ్చింది దోమకాటు వల్ల నాకు అదృష్టం కొద్దిగా వారంలో తేరుకున్నాను వారం పది రోజుల్లో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం బలహీనత ఉన్నా కూడా కాల నొప్పులు ఉన్నా కూడా పెద్ద మాది పెద్దగా లేవు మా శ్రీమతికి ఇంకా తగ్గల చాలామంది ఎక్కడ ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ప్రతి వాళ్ళు మా కుటుంబంలో ఎట్లాగా మా ఫ్రెండ్ ఎట్లాగని చెప్తున్నారు లక్షల మందికి హైదరాబాద్లో ఒక చికున్ గుని అనే ఉంది లక్షల మందికి డెంగ్యూ ఉంది మన అంకెల్లో తక్కువ చెప్పచ్చు ఉంది ఏం పాపం చేసావు ప్రతి ఇంట్లో ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలి ఏం పాపం చేసావని దోమల నివారణ లేకపోవడం చేత దోమల్ని ఒక ఇంట్లో మాత్రమే కాపాడుకోగలమా నా ఇంట్లో ఆలౌట్ పెట్టుకుంటాను గుడ్ నైట్ పెట్టుకుంటాను మరోటి చేస్తాను ఫాగింగ్ చేస్తాను పక్కన ఇంట్లో ఉంటుంది తలుపు తెరవ కానీ చక్కగా దోమ లోపల వస్తుంది నేను జాగ్రత్త పడగల ఒక్క దోమ తారు కదా నాగరిక సమాజం అంటే ఇది ఇది దీనిలో గ్లామర్ లేదు దోమల నివారణలో గ్లామర్ లేదు దీనిలో అవినీతి కూడా పెద్ద ఛాన్స్ తక్కువ దానిలో కూడా తిన్నారని నాకు గతంలో దోమల నివారణ కోసం ఏదో చిన్న డబ్బు మూడు నాలుగు కోట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు దానిలో పెట్టుకు మెట్లు తినేసేవాళ్ళు మనం ఎందుకంటే దగ్గర సిటీ మొత్తం దోమల నివారణ అచ్చేయడానికి కూడా మనకి అందుకని వ్యవస్థని చర్చిస్తూ అమలు చేయడం కాకుండా ఇప్పుడు పాలకులు కూడా ఏంటంటే పని చేయగలుగుతా అన్న విశ్వాసం పోయినప్పుడు కొన్ని ఏదో పట్టుకుని గట్టిగా దాని మీద దృష్టి పెట్టి కొంచెం ప్రజలను ఆకర్షించి ఏదో చేస్తారు అంత డ్రామాన్ని అన్నాం కానీ ఏదో న్యూస్ సైకిల్ని ఆకర్షించిన ఒక సంకేతం ఇవ్వటం మంచిదే చాలదు లోతుకు వెళ్ళండి ఈ దోమల నివారణ లేకుండా ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ని ఈ చికెన్ గుంజాన్ని ఆపకుండా మనం సిటీని బాగు చేసామంటే చేరా పెద్ద ఎండ తిరిగి నా జీవితం ఏం కావద్దో నాకు కావాలి ఒక పౌరుడిగా నాకు హక్కు ఉన్నది పనులు కడుతున్నా మున్సిపల్ ట్యాక్స్లు కడుతున్నాను పాపర్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాను ఈ సాఫ్ట్వేర్ వర్కర్స్ నెలకు ముప్పై నలభై వేలు ట్యాక్స్లు కడుతున్నారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చి కడుతున్నారు రాత్రి పగలు కష్టపడి కడుతున్నారు టెన్షన్కి స్ట్రెస్కి ఫీల్ అయ్యి కడుతున్నారు కొంతమంది ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది మరి మీకు పనులు కడితే కనీసం దోమలు లేకుండా చేయకపోతే సూవేజ్ ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే నేను మొన్న పౌరులు సొంతంగా ఒక లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు సొంత డబ్బుతో సొంతంగా భూమి సేకరించారు సొంతంగా లైబ్రరీ నిర్మాణం చేశారు భూమి భవనాన్ని వాళ్ళు దాని వస్తే ఎప్పుడు వెళ్ళాను మంచిదని అక్కడికి వెళితే అక్కడ చక్కగా ప్రజలు చేసుకున్నారు మున్సిపల్ ట్యాక్సులతో కట్టేటువంటి రోడ్డు మీద సూవేజ్ ప్రవహిస్తుంది నా కార్ ఎక్కాలంటే నిజంగా చెప్తాను జరిగిన సంఘటన చెప్తాను నా కార్ ఎక్కాలంటే సూవేజ్లో మడుగులో కాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఎక్కడ నాకు చాలా కష్టం అయిపోయింది ఏం పాపం ఇది ఇది మన పరిస్థితి నేను ఎవరి మీద కోపంతో చెప్పట్లా ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ మన బహుశా మన సిటీ కొంతమంది కంటే బెటర్ ఏమో ఉన్నంతలో హైదరాబాద్ కొద్దిగా మిగతా వాళ్ళ కంటే బెటర్ కావచ్చు కానీ అది కాదుగా మనకు ప్రమాణం సూవేజ్లో కాళ్ళు పెట్టకుండా కార్ ఎక్కలేకపోతే దోమ కొట్టకుండా బయటకు వెళ్ళలేకపోతే మంచి నీళ్ళలో మురుగులు కలిసిపోతుంటే లేకుల్లోకి మలమూత్రాలు వెళ్ళిపోతుంటే అవన్నీ హుసేన్ సాగర్ నింపుతుంటే మూసులోకి వెళ్ళిపోతుంటే ఊరికే పైపైన పనులు తయ్యిపోతుందా చాలు ఓ సంకేతాన్ని ఇచ్చారు సంతోషం సమర్థిస్తున్నాను నేను బహిరంగంగా చెప్పాను మంచిదే కానీ మరింత లోతుకు వెళ్ళండి ప్రక్షాళన రంగం కట్టండి వ్యవస్థను మార్చండి అధికారం ఏకే దగ్గర జవాబుదారు తన చిన్న చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి మనకంటే నిపుణులు చాలా మంద
రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పటిదాకా రెండు వేల నాలుగు రెండు తొమ్మిది నుంచి బలంగా సంక్షేమాన్ని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేసిన మనిషి ఆయన సంతృప్త స్థాయి అమలు అని చెప్పన్న దీంతో ఎక్కువ మందికి అంది ఏర్పాటు చేశాడు సమర్థంగా అందని మిగతా పరిపాలన ఎట్లా ఉన్నా అవినీతి ఎట్లా ఉన్నా కూడా సంక్షేమం అనేది సమర్థంగా అందిన మాట వాస్తవం పెన్షన్లే కావచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్లు ఇతర పెన్షన్లు ఇతంత పెన్షన్లు వంటి పెన్షన్లు కావచ్చు ఫీ రీఇంబర్స్మెంట్లు కావచ్చు ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు రెండు రూపాయల బియ్యం కావచ్చు ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు ఇంకా ఇతర పథకాలు కావచ్చు దానిలో అనుమానం లేదు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆనాటి ప్రతిపక్షం వారు రుణమాఫీని ప్రకటించారు అప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ రుణమాఫీ అమలు చేసింది రెండు వేల నాలుగు హామీ వాళ్ళది రెండు వేల నాలుగు హామీ రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల ముందు అమలు చేశారు అందుకే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది మళ్ళీ జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రాలు గెలిచింది ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం నర అయింది అమలు చేసి సంవత్సరం క్రితం అయింది అమలు చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిజంగా అది అధికారం పనంగా పెట్టమే కదా అవతల వాళ్ళు రుణమాఫీ ఇస్తామంటే ఒక బలమైన పార్టీ వేడి అనుకున్న పార్టీ మీరు ఎవనంటే వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో అధికారం దాని దాని కండమే కదా ఆయన ఏమన్నాడు నిజాయితీగా సంక్షేమ పథకాలు వన్ వన్ వన్లతో సమర్థంగా అమలు చేసాం ఒకటి రెండు మూడు నెలలు ఎన్ని కుటుంబాలకు ఇంతమందికి వెళ్ళింది అంకెలు చెప్పారు మొత్తం కలిపితే ఏడు కోట్ల అంటే ఏడు కోట్ల మంది మనుషులకి వెళ్ళిందని కాదు మీకు ఇది కావచ్చు ఇది కావచ్చు అందుకే ఏడు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు తొమ్మిది కోట్లు అంత అన్ని అన్ని ఇళ్ళని రకరకాల రీతిలో ఇంతకంటే ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు ఇంకొక రెండు కేజీలు అదనంగా ప్రతి మనిషికి అప్పుడు ఐదు కేజీలు ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రతి మనిషికి ఇంకో రెండు కేజీలు అదనంగా మేము రెండు రూపాయలు బియ్యం ఇస్తాం ఇప్పుడు ఏడు గంటలు ఇస్తున్నాం విద్యుత్ ఉచిత విద్యుత్ ఇంకో రెండు గంటలు పెట్టి తొమ్మిది గంటలు కూడా వెంటనే ఇస్తానని చెప్పలేదు కానీ నన్ను నమ్మండి కాలక్రమేణా పరిస్థితి చూసుకుని ఏర్పాటు చేస్తాం అని నిలబడ్డాడు బహుశా ఊడిపోయి ఉండొచ్చు నెగ్గాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మళ్ళీ గెలిచారు ఆయన నెగ్గాడు ఇది నాయకత్వం అంటే ప్రజలకి ప్రజల్లో మేము చేసేవన్న విశ్వసనీయత మీకు ఉన్నప్పుడు సమాజ భవిష్యత్తు పట్ల మీకు స్పష్టత ఉన్నప్పుడు ఆర్థికాభివృద్ధి కావాలి మంది హితం కోసం సామూహిక ప్రయోజనం కోసం దీర్ఘకాల ప్రయోజనం కోసం పని జరగాలి అదే సమయంలో తాత్కాలిక సంక్షేమం కూడా అవసరమే వ్యక్తిగతంగా ఒక బ్యాలెన్స్ చేయాలని చెప్పి ఒక దృక్పథం ఉంది దానికి ప్రజలకి గట్టిగా సంక్షేమాన్ని చూపెట్టారు కాబట్టి విశ్వసనీయత ఉన్నది ఒక నాయకుడిగా ధైర్యం అన్నది అవసరమైతే నేను పదవులను కోల్పోతాను కానీ దీనిలో రాజీ పడిన నేను ధైర్యం అన్నది ఎక్కడో చాటి ఇది లేకపోతే నేను ఓటు అనే పరమాత్మ కోసం ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్నట్టయితే రద్దు చేస్తాను ఇదే కదా మనం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు రేపు పొద్దున నేరస్తుని వదిలేస్తాను పాప నేరస్తు రోడ్డు పడదని చెప్పని అది కూడా అనొచ్చుకో రేపు పొద్దున ఇంకా రాలేదు వస్తుంది ఏమో డబ్బులు ఇచ్చి ఎలాగో చేస్తున్నారు తాగబోయిస్తున్నారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అది కాకుండా అసలు పరిపాలన ఎందుకు ఎన్నిక ఎందుకు అధికారం ఎందుకు దానికి ఒక పరమార్థం అన్నది అదే సమయంలో ప్రజాస్వామ్యాలు అందరూ కలిపిపోవడం కోసం తాత్కాలికంగా కొన్ని చేయాలి ఈ సమన్వయం చేస్తాను సమతూకాన్ని పాటిస్తాను అనే ధైర్యం లేకపోతే అవసరమైతే ఒక గీత వచ్చి ఇంతకంటే సాధ్యం కాదా అని చెప్పాలంటే దానికి ముందు మీ మీలో చిత్తశుద్ధి కావాలి ప్రజలకు మీ పట్ల విశ్వసనీయత కావాలి ఆ ప్రయత్నం లేకుండా రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని నాశనం చేసి మీరు పంజారం చేసినా కూడా ఓడిపోవటం గ్యారంటీ అది కూడా చెప్తున్నాను మళ్ళీ గెలుస్తారా మీరు ఎన్ని చోట్ల ఇలా సంక్షేమాలు చేసి మళ్ళీ గెలిచారు మీరు చెప్పండి నాకు అది కూడా చూడండి మీరు ఇవన్నీ అనుకోవటమే కానీ తర్వాత గెలుస్తున్నారా మరి జగన్ ప్రభుత్వం సంక్షేమాలు బ్రహ్మాండంగా చేసింది కదా బహుశా దేశంలో ఎక్కడ లేని రీతిలో అమలు చేసింది దాన్ని అనుమానం లేదుగా చివరి మనిషి కలిగింది గెలిచారా కాబట్టి సొమ్ము పోయేసని పెట్టా గెలుపు ఉండదు రాష్ట్రము నాశనమయ్యే అందుకే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది రాజశేఖర గారు తప్పులు లేవని కాదు రాజకీయం మన భారత రాజకీయంలో తప్పులు లేకుండా సాధ్యం కాదు కన్విన్స్ చేయగలిగా నేను ఓడిపోవడానికి సిద్ధం నాకు అనవసరం లేదా నాకు వద్దు ఎన్నికొ వద్దు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ కోసం వచ్చాననుకుంటే వేరే లోక్సత్తా లాగా అంతేగాని ఈ రాజకీయంలో గెలుపు కోసం వస్తే తప్పులు చేయకుండా ఉంటాం అసాధ్యం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను అనమాట జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఓట్ల కొనుగోలు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో సరే మనం రికార్డులు సాధించాము మనం ఛాంపియన్లు దానిలో దేశానికి మార్గం చూపెట్టాము తమిళనాడులో ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది అవినీతి అన్ని చోట్ల ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడో చోట ఒక సంకల్ప బలం ఒక స్పష్టత ప్రజలను ఒప్పించే చాతుర్యం విశ్వసనీయత ఈ బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇది లేకపోతే ఎన్నాళ్ళు ఓటు అనేటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అవసరం కోసం ఓటు రాదు దేశం పోయే సొమ్ము పోయే శని పట్టే అందుకే నేను కోరేది విషయాన్ని నిజాయితీగా బయట పెట్టండి విశ్వసనీయత పెంచుకోండి చెప్పింది సరిగ
బహుశా ప్రజలు ఆదరిస్తారు ఆదరించడం ఎలాగో మిమ్మల్ని ఆదరించడం మళ్ళీ గ్యారంటీ చెప్తాను ఇప్పుడే చెప్తాను ఎలాగో పోయేది కానీ ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నెగ్గుతున్నారు హర్యానాలో ఏం జరిగింది మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ ఆయన పార్టీ అంటూ కులం అంటే మతం అంటే నగరం కులం కూడా నా తెలియదు అంటే పార్టీ తెలుసు అంతే నేను స్పష్టంగా ఇక్కడ గురించి చెప్తాను తొమ్మిది ఏళ్ల పాటు తొమ్మిదిన్నరేళ్ల పాటు సమర్థమైన నిజాయితీ అయిన సరైన ప్రాధాన్యం ఉన్న పరిపాలన ఇచ్చాడు నేను స్వయంగా రాష్ట్రంలో పర్యటన చేశాను ఒక ఐదేళ్ల క్రితం ఆరేళ్ళకి మూడోసారి వచ్చింది అధికారం దానికి రాజకీయ విన్యాసాలు చేశారు అంత పరిపాలన బాగా చేసినా కూడా రెండోసారి ఆయనకు మెజారిటీ రా అందుకని దుష్యంత్ సింగ్ని పెట్టుకుని నాన్న తంటాలు పాల్సి వచ్చింది అవినీతి కులాలు గొందలు కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో జాట్లు ఇతర రాజకీయంలో సహజం కానీ మొత్తం మీద మూడోసారి కూడా అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మీరు సరైన పనులు చేస్తే పోతున్నారు కాదు మీరు అన్ని తాగిదాలు పెట్టారు మళ్ళీ గెలుస్తున్నారా కర్ణాటకలో లాస్ట్ టైం ఇచ్చారు కదా గెలిచారా మొన్న కదా కర్ణాటకలో ఏడు దగ్గర అధికారం వచ్చింది మన లోక్సభలో గెలిచారా మీకు మొన్న కదా వచ్చింది కొన్ని నెలల క్రితం కదా తెలంగాణలో వచ్చింది సగం సీట్లు పోయినాయి కదా లోక్సభ కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో మీ మీద తాయిలాలు ఇచ్చేస్తే ప్రజలు మాకు మళ్ళీ ఏంత మీరు ప్రజలు మీకు రుణపడున్నారా మీ బాబుగాడు సొమ్మ ఇది ప్రజలకు ఈ మాట అంటున్నారు వాడు బాబుగాడు సొమ్మ మాదే కదా అంటున్నారు కరెక్ట్ అది ఈ మాట ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజలు ఆ మాట ఇప్పుడు తరచు అంటే అది మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి కర్కశంగా ఉన్నా కూడా కాబట్టి చేతనైనంత చేయాలి ప్రజలకి తాత్కాలిక సంక్షేమం కానీ ఇది ఒక్కటే చేస్తే మీరు నిరంతరం బేదరికల్లో ఉంటారు ఇది కూడా చేయాలి అని చేసి చూపెట్టాలి ఖచ్చితంగా మీకు అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది విశ్వసనీయత ఉంటుంది గౌరవం ఉంటుంది నెగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది లేకపోతే నెగ్గి అవకాశం ఉండదు విశ్వసనీయత ఉండదు రాష్ట్రం సర్వనాశనం అవుతుంది మూడు రకాలుగా మీ వ్యక్తిగతంగా పరువు పోయే మీ ఎన్నికలు ఓడిపోయే రాష్ట్రం నాశనం అయిపోయాయి ఎందుకే మూడు వేసిన నాశనం కోరుకోవటం కనీసం మీ ప్రతిష్ట ఉండి మీ విశ్వసనీయత ఉండి రాష్ట్ర భవిష్యత్తును కాపాడితే సగం పైగా ఛాన్స్ ఉంది గెలవడానికి కూడా గెలవపోయినా ఈ రెండు ఉన్నాయి గెలిస్తే మూడు ఉంటాయి రాజశేఖర్ గారు రెండు వేల తొమ్మిది రోజు చూపెట్టినట్టుగా అది మార్గం ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులు అది మార్గం అందుకే అలా ఎవరున్నా సరే నేను దానిలో సమర్థిస్తాను ఎవరు ఏ పార్టీ ఏ కులం నాకు మిగతా చెప్పరు ఉన్నాయి చట్టబద్ధ పాలన లేదు అవినీతి ఉంది ఇవన్నీ వస్తాం అవన్నీ కూడా పోవాలి దానికోసం ఫైట్ చేద్దాం ఆ ఫైట్ చేసేవాడంటే సమర్థిద్దాం ముందు ఇక్కడ ఆర్థికంగా బాగుంటే మీరు అన్నట్టు లాంగ్ వ్యూలో ఆలోచించారు రేపు రేపు బతకాలి కదయ్యా ఈ దేశంలో బెదరికాన్ని పోగొట్టాలి కదయ్యా ఈ ముప్పై ఏళ్ళుగా ఇలాగే చేస్తే కరెంట్ ఉండేదా మనకి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మీరు నేను కూర్చుంటే ఈ పాటికి ఎన్నిసార్లు కరెంట్ పోయేది ఈ ముప్పై ఏళ్ళు ఎట్లా చేస్తే ఫోన్లు ఉండేయా మనకి ఈ దేశంలో ఈ ముప్పై ఏళ్ళు ఎట్లా చేస్తే ఈ మాత్రం నేషనల్ హైవేలు ఉండేయా ఈ మాత్రం రైలు ఈ మాత్రం ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఉండేవా ఈ దేశంలో ఈ ముప్పై ఏళ్ళు ఎట్లా చేస్తే ఈ మాత్రం ఈ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మరొక చోటు ఉద్యోగాలు ఈ మాత్రం అవకాశం ఉండేదా మనకి ఈ దేశంలో ఎంతో కొంత దూరదృష్టితో అన్ని పార్టీలు కలిసి చేసినాయి కాబట్టి ఇవి సాధించాం ఇంకా చేయాల్సింది చాలా అంతేగాని ఉన్నదే బాగుందని నాశనం చేస్తే ఎట్లాగా మీకు హక్కు అవడిచ్చాడు దేశాన్ని నాశనం చేసే హక్కు అవడిచ్చాడు మీకు అసలు ఈ పిల్లల భవిష్యత్తుని నాశనం చేసే హక్కు అవడిచ్చాడు మీకు మీ అధికారం కోసం చెప్పండి దాన్ని మాత్రం క్షమించకూడదు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ